ከዛ ምን ያረጋል ለኒ የራሴ የሆነ የምንመለከበት አንድ ክፍል ያስፈልገኛል ይሄንን ካረክልኝ ቤት ሰጣለሁ ጂ ፕላስ 1 ጂ ፕላስ 2 ይፈልከውን አርግላለሁ ብሎ በህሊናውም በአምሮም በጠንቋይም በሰውም በደብተራውም ያዘዋል እሺ ይላል ከዛ በኋላ አብት ንብረት ይመጣል በየቀኑ የሚገባው ገንዘብ እጅግ በጣም ይገርም ነው ልጆቹን የሚያሳድገውም በጠንቋላ ገንዘብ ነው ሆቴልም ከፍቶ ከሆነ ያንዳንዱ ጠረጴዛ ላይ የሚመገብ ሰው ተለከፈ ማለት ነው በያንዳንዱ ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጡ ሰዎች ምግብ ከበሉ በኋላ ድጋሚ ዛቤት ተመለሰው እንዲመጡ ተድርጎ ስለሆነ የሚደገመው ተመለሰው ሲመጡ ደግሞ ያ የመጡበት መንገድ የመናፍስቱ ጉተታ ወይም ደግሞ በመናፍስቱ ተስበው ስለሆነ መቼም ቢሆን ከዛ ቤት አይወጡም ደምበኛ ነው የሚሆኑት ደግሞ ምናልባት በጣም የሚጣፍጥ ምግብ የበላችሁበት ቤት ምግቡ ማሪፍ ስለሆነ ነው የገባ ነው እንጂኛ በጥንቆላ ተስበን አይደለም እንዳትሉ መልካም የሆነ ምግብ የሚያቀርቡዋሉ ጥሩ በሆነ ምግብ አቀራረባቸው የሚወደዱ ማሉ ግን አብዛኛውን ሰው በ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 13 ላይ እንዳለችው የገቢያ መንፈስ ወይም የገቢያ መተት የትርፍ መንፈስ የሚያረጉ ሰዎች አሉና የትርፍ መንፈስ የገቢያ መንፈስ በሆቴል ውስጥ ይሾማሉ ሰራተኞቹም ከዛ ድርጅት አይወጡም ለአሰራራቸው የማይመቻቸውን ሰው ያባራራሉ አመት ባል በሆነ ጊዜ ላይ ሰራተኞቹም ጥሩ ጥሩ በሆነ ጥብስ ይጋብዛቸዋል አሪፍ አሪፍ የሆነ ነገር ደሞ ስከፈልገ ይጨምርላቸዋል እንዳይነቁበት ተሁት የዋህ ቀን ለመምሳል ይሞክራል ምንጣፍ የቤት ክርስቲያን ነው የቅድሳት በመዛት ተዋቂዎች የሚሆኑ ሰዎች አሉ ይሄን ይሄን በሚያርጉ እግዚአብሔር ይቅር እንዲላቸው ይሁን አላቀም ወይም ጻድቅ ለመምሳል ይሁን አላቀም ብቻ በእንደዚህ አይነት አسرار ውስጥ የሆኑ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መስመርም መተው አስራት በኩራት ለመውጣት ይፈልጋሉ ግን መንፈሱ ደግሞ ይቀጣቸዋል ይዛኛ ለምን ሰጣህብኝ ይሄ አسرار የኔ ነው ለምን ወደዛው ውስጥ ሰጣህ ብሎ ደግሞ እንደገና ወይ ሆቴሉን ወይ ድርጅቱን ኪሳራ ውስጥ ይከትበታል ስለዚህ በማስፈራራት ለኔ ብቻ ገብሩልኝ በማለት ያደርግ እንደነበረ ሁሉ ዛሬም ደግሞ ባንክ ስትጠቀሙ የባንክ አጠቃቀም በዚህ መስመር ካልሆነ መጠቀም አትችሉም በሚል በአዲስ መልክ ተቀይሯል ለምሳሌ ያውሬው ምልክት ያለበት ባንክ ቢመጣና ወይንም ደግሞ በየካፌው በየሆቴሉ 666 ምልክት ያለበትን ካርድ ካልያዛችሁ መጠቀማችሁ ገንዘብ ቀርቷል መገበያ የታቆመናል ብትባሉ ምን ትላላችሁ ምንድነው መታረጉት ወይም ደግሞ ለወደፊቱ ይሄን መላኒት ካልተወጋችሁ ወርሽኝ በሽታ ስለገባ መወጋት አለባችሁ ግዳጅ ነው ተብላችሁ የኢሉሚናቲ አባል የምትሆኑበት መንፍ የብትወጉ ለካውን ኮሮና ቫይረስ እንደመጣው በግድ በሲስተም በጣም ጥበብ ባለበት መንገድ ተጠቅሞ ህዝቡን ያስፈራራ የሱ አምላኪዎች እንዲሆኑ ያደርጋል ማለት ነው ይሄ አሰራር ዛሬ በፍላጎት ነው ነገር ግን በግዳጅ ይመጣል ዛሬ አፉ ላይ ማስካር ማድረግ የሚፈልግ ሰው ያረጋል ይሄ አፉ ላይ መከደኛ የቫይረሱ እንዳይተላለፍ ማድረግ የሚፈልግ ነገር ከነጎዲያ በጣም ቫይረሱ ተስፋፋ 2003 ሺህ ሰዎች ሞቱ ሲባል መሞት የማይፈልግ ሰው ስለሆነ ያለው ያደርጓል ያንን አፍ ላይ የሚደረገውን መከለያ ስከርፕም የሚያርጉ የሚያላለ ይሄ ቃል አሉ ነው ይሄን መርፊ ካልተወጋችሁ ቫይረሱ መጥቶ ከያዛችሁት ሞት አላችሁ ብትባሉ ምን እንደምን ታርጉት መርፊው የነጮች አሲዱ ወይ መላኒቱ ኬሚካሉ የነጮች ለምን ይሄ መርፊ እንድንወጋ እንዳዘዙን የሚያቁት ራሳቸው ነጮች ናቸው ቫይረሱን የሚያደቃቁት ነጮች ናቸው ግዳጅ ሆኖ ቢመጣስ ምን እንደምንናረጋው ከተማ የከተማ ኖሮ ነው ምንኖሮ ገበሬዎች አይደለንም ከጓሩም ማሳ እህል የለንም አርብቶ አደሮችም አይደለንም እንደ ገጠር እንዳሉት ምንድነው ምን በለው ምንድነው ምን ተጣው ቢሮ ውስጥ የምትሰሩ ሰዎች ወረቀት በማዘዋወር ኮምፒውተር ላይ በመዋል የምትሰሩ ሰዎች ነገ ከነጎዲያ ምንድነው ተስፋችሁ ባንክ ያስቀምጣችሁት ገንዘብ ምንድነው ተስፋችሁ እሱስ ሙሉ በሙሉ ገንዘቡ አይሰራም ካሁን በኋላ በቁጥር ብቻ ነው የምትጠቀሙት ቁጥሩ ደግሞ ይሄ ነው ተብላችሁ ቢሰጣችሁስ ምን ነው የምታረጉት አውሬውን ተቀበልን ማለት አይደለ ስለዚህ በተለያየ አይነት ሲስተም መንፈሱ ህዝቡን በማስፈራራት መንግስታዊ ግዳጅ በማድረግ ለምሳሌ ፖሊዮ ከዚህ ፍትሩ ሞገብቱ የነበረ በሽታ አለ ደሞ ልክ እንደዚሁ እነዚህ በሽታዎች ክትባታቸው ይሄ ነው ግዴታ ጠብታ መደረግ አለበት አለ በዚያ ይሄ በሽታ ይመጣል ልጆች ከተወለዱ በኋላ ከ45 ቀን በኋላ ይሄ መርፊ መወጋት አለባቸው ግዳጅ ነው
በየጤና ጣቢያው ግዳጅ መጥቷል ብዙ ነገሮች ልክ ድሮ ልጆቻቸውን ለጣውት ይሰጡ እንደነበሩ በግዳጅ ካላመጣቸው አጠፋቸው አለ እንደተባለው ሁሉ አሁን ደግሞ መንግስት ግዳጅ አድርጎ ያመጣው የምንድነው የኢሉሚናቲዎችን አስራር ነው እኔ ይሄ በዚህ በኩል እርግጠኛ ነኝ በጣም እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ በሽታዎች የመጡት አሁን ነው ስለዚህ ዳብሉስ የመታሃቱንና ያስማቱን አስራር አሻሽሉት እጅግ ረቂቅ በሆነበት መንገድ እጅግ በጣም አሳምሩት በመዋርት በጥንቆላና በመታሃት ባስማት ህዝቡን እየመራ ነው ማለት ነው ዘመናዊ በሆነ መንገድ ይሄን ደግሞ በራይ ዮሐንስ ምራፍ 13 ቁጥር 11 እስከ 13 ላይ ታግኙታላችሁ ጥበብ በዚህ አለ አምሮ ያለው ያውሬውን ቁጥር ይጣረው ነው የሚለው ጥበብ የተባለው ሳይንስ ነው በአሰራር ውስጥ ቁጥሩን እንዲቀበሉት ያረጋል ያስገድጃል ሾላ ገቢያ ወጥቶ ወይም ደግሞ ሱፐር ማርኬት ሄዶ መገበያየት የሚፈልግ ሰው የአውሬውን ቁጥር በግንባሩ ላይ ወይም በጁ ላይ ያላጻፈ ወይም ደግሞ በግንባሩ ላይ ወይም በጁ ላይ ያላስቀረጸ መገበያየት አይችልም ይላል ራይ ዮሐንስ በራፍ 13 ቁጥር 18 ላይ እንግዲህ ቁጥር 10 አስካ 13 ጀምሮ ያለውን ስትመለከቱት ግዳጅ እንደሆነ ነው የሚያሳየው በቋንቋዎች ላይ ይዘለጥናል ይላል በድሮ ጊዜ በግድ ልጆቻችሁን አምጦል ይሲል የነበረው መንፈስ አሁን ደግሞ ምን ሆነ እንዲማረክ ጀመረ ማለት ነው እና ይሄንን አሰራር ደግሞ በደንብ አብስሎታል አስፍሮታል ማለት ነው ሌላው የምናየው የዚሁ የመታሃቱና ያስማቱን መንገድ ለማደናገር ያነተና ህዝቡን ግራ ለማጋባት የተጠቀመበት መንገድ እጅግ የሚገርም ነው ምን መሰላችሁ ወታደራዊውንና ሀገራዊውን አሰራር ተጠቅመውበታል ለመታሃት ማለት ነው በኢትዮጵያ በድሮ ጊዜ የነበሩ ከእግዚአብሔር መንፈስ ወይም ከእግዚአብሔር አሰራር ውስጥ ያሉ አንድ አንድ ነገስታት ይተቀሙበት ነበር እኔ ጤነኞች ናቸው ብዬ ማላስበም እነዚህን ሰዎች ምንድን ነበር የሚያረጉት ህዝቡ ለጦርነት አልሄድም ሲላቸው ወይንም ደግሞ ጦርነት ህዝቡ በስቶበት በጣም ብዙ ወታደር ሲያልቅ የተቀሩትን ህዝቦች ኑዝመቱ ሲላቸው አንይድም ብሎ ሲፈሩ ለማደፋፈር ብሎ መታሃታዊና አስማታዊ የሆኑ ነገሮችን ይጠቀሙ ነበር ወይም ደግሞ ንጉሱን ለመጣል እነዚህ መንግስት ግል በጣም ይባል ነገር አለ ለምሳሌ ያጼ ሚኒሊክ የገዙ ከሆነ ሳቸውን ለመጣል ጥረት ያደርጉ የነበሩ በዙሪያቸው ያሉ የነገስታት ልጆች ይኖራሉ የሌላ ነገስታት ልጆች የግራዝማች ቀኛዝማች ፊታውራሪ ምናምን የተባሉ ቢጣሩትም ጭምር ማለት ነው የሳቸው ከስር ያሉ ወታደሮቻቸው አለቆችም ጭምር ማለት ነው መንግስትን ለመገልበጥ ሲፈልጉ ምን ያረጋሉ ደብተሮችን ወይም ደግሞ ጣንቋዎችን ይሰበስቡና ህዝቡ ሙሉ በሙሉ ከንጉሱ ወደ ወደ ነሱ ሽፍት እንዲያደርግ እንዲገለበጥ አስተሳሰቡ ልብ ሁሉ እንዲሸፍት የማድረግ ልክ እንደ አቤሲሎም ማለት ነው አቤሲሎም በዳዊት ባባቱ ላይ አመጾበት ህዝቡ ሁሉ እንዲሸፍት አድርጎት ነበር ዳዊትን እንዲጠሉና አቤሲሎምን እንዲወዱ የልቡን የህዝቡን ልብ አሸፍቶ ነበር ልክ እንደዚህ ሁሉ እንዲሚያረጉ ሰዎች ነበሩ ምን እንደሚያረጉት ግብር ይጣራሉ በሬ ያርዳሉ ከዛ በኋላ ደብተራዎች ወይም ጠንቆዎች ይደግሙበት አለዛ ምግብ ውስጥ ከዛ ያንን ምግብ የበሉ አባወራዎች ገበሬዎች ረኞች ቆሎ ተማሪ ማንኛውም ብቻ ወንድ የተባለ ፍጥረት ሴቶችም ቢሆኑ ከበሉት በኋላ እንቢላገሪ ዘራፍ ያሉ ተነስተው በንጉሱ ላይም ወይም ደግሞ በጠላት ላይም ጠላት ከሆነ በጠላት ላይም እንዲያመጡ ያደርጋሉ ያ ሰራር ግን የመናፍስታው ያሰራር ነው ደገኞቹ ነገስታት ምንድነው የሚያረጉት ታወተ ተሸክመው ሄደው ድል ያደርጋሉ ቅዳሴ ይገባሉ ስጋው ደም ተቀብለው እግዚአብሔር ሆይ ለሀገር ለሃይማኖት ነው የምንዋጋው አንተ ጸሎታችንን የምትቀበለው ሰው እንድን ገድል ስለሄድን ሳይሆን አገርንና ሃይማኖትን እንድናስጠብቅ ስለሄድን ነው ይሄንን አንተ ንስሐችን ተቀበል ብለው ጸሎት አድርገው ንህላ ገብተው ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር መልእክት ሲመጣ ታቦት ተሸክሞ ሄዶ ድል ያደርጋሉ። እነዚህኞቹ ደግሞ ባንጻሩን የሚሄዱት። እና ለምሳሌ ራስ ሚካኤል የሚባሉት የወሎ በአጼ ሚኒሊክ የተሸነፉት ገዢ በዚህው አሰራር ውስጥ እንደነበሩ ነው የሚነገሩ በኋላ ክርስቲያን ሆነው አለም ይባለው። ከዛ በተረፈ ይሄን አሰራር ደግሞ አሁን ባለንበት ጊዜ እናያለን። ምንድነው የሚያርጉት የጥንቶቹን ያለ ግርኳቸው አንድ ነገር አለ 
ሰላ ያድርገው መንፈሱን ይልቁታል ሂድ ይሉትና ጣላት የትቦታ ድርሷል የትቦታ ተደብቋል የትቦታ ተመሽጓል ብለው ይጠይቁታል እሱ ደግሞ ሄዶ መጥቶ ይነግራቸዋል ለነዚህ አዋቂ ለሚባሉት ደንቆሮች ማለት ነው ለነሱ መጥቶ ይነግራቸዋል በመንፈሱ የደነቆሩ ህዝቡ አዋቂ የሚላቾ መጥቶ ለነገስታት ይናገራሉ ነገስታት ደግሞ በዛ መካይነት ሲሄዱ ድል ያድርጋሉ ይሄ ምናልባት ለጊዜው አሸነፉ ሊያስብል ይችላል ለጊዜው ድል ያደረጉ ሊባል ይችላል ግን ለዘለቀታው ግን ሃይማኖትን የሚበርዝ ሀገርን የሚያጠፋ ትልድን የሚያበላሽ የታሪክ ተውቃሽ የሚያደርግ አሰራር ነው አሁን ደግሞ በአሜሪካ ሆነ በተለያዩ ዓለማት ላይ ምን መለከተው አሰራር ይሄ ነው መናፍስትን ለውታደራዊና ሀገራዊ ጉዳይ በማገዝ ጠቀሜታውን በማስፋፋት አደናግሮበታል ለምሳሌ ሳይካትሪስት የሚባሉ ሰዎችን ሌባ ወይም ደግሞ እነዚህ እንደነ ቢላደን ያሉ እንደነ ቦኮ ሐራም እነዚህ አማጽያን የሚባሉ አይኤስአይኤስ ወይም ኢሲስ የምትባሉ አማንፈስ የሚያመልኩ አይኤስአይኤስ ወታደሮች ወደ ህንድና ፓኪስታን አካባቢ ደግሞ ያሉ አማጽያን እነዚህ ሰዎችን ሴራና ታንኮል ለማወቅ መናፍስትን ይልካሉ ምን እንደሚያረጉት ምን ይያረጉ እንደሆነ የት ቦታ እንደተደበቁ ለማውቅ ጥረት ያደርጋሉ። ዛሬ ዛሬ ወታደራዊ አሰራር ውስጥ የሳይካትሪስት አሰራር ገብቷል። አንድን ወንጀለኛ ጨለማ ክፍል ውስጥ አስቀምጠው ሲመረምሩት ኳሽ ሳይካትሪስት ነው የሚጣራበት። ከዛ ልብ ውስጥ ያለውን ያውቀበታልና እንዴ 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 አርጋህ አይደለም? ይሄን ይሄን አላደረክም ሲባል ይደነግጣል። እንዴ ታወቁ ቢም ብሎ ሌባው በጣም ነው የሚደነግጠው። ይሄን አሰራር ይጣቀሙበታል። ከዛ በተረፈ ምንም አይነት የሳይንስና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ወደ ወታደራዊና ወደ ሀገራዊ ወደ ጦር መሳሪያነት ነው የሚቀይሩት ምንም አይነት ነገር ሲፈጠር መጀመሪያ የሚቆጣጥሩት ፌደራሊዝም ወይም የፌደራል አገዛዝ ወይም ዋናው መንግስት ነው የፈጠራ ውጤቶችን ተቀብሎ ከዛ ራሱ ከተራቀቀበት በኋላ ለውትድርና አገር ለመጠበቅ ዓለምን ለመግዛትና ለመቆጣጠር ይመቸኛ ለምቸኝ ይሄ ነገር እኔ ቢዘው ነው የሚሻለው ወይስ ወደ ህዝቡ ቢሄድ ነው የሚሻለው ብሎ ለራሱ የሚጠቅመው ከሆነ ሚስጥሩን ለህزب ያወጣ ለራሱ የማይጠቅመው ከሆነ ወይም ደግሞ ተራ ነገር ከሆነ ደግሞ ወደ ህزب ያወጣውና ቴክኖሎጂውን ያስተዋውቃል ዞሮ ዞሮ ምታታዊውን አሰራር የሳይካትሪስቱም ሆነ የጥንቆላውን የማጂክ ብሎ በሚል አሰራር እስከ ሰርከስ እስከ መስራት ድረስ ደርሶበታል ሰርከስ እየሰሩበት የሰይጣንን አሰራር ወይም ሰይጣንና አግዘን ከኛ ጋር አሁን ችግር የለውም በቀን ወይም በሳምንት ይሄን ያክል ሰው ገብርልሃለን ለዚህ ቆሮ ብዙ ሰዎች ጠፉ ወደ ወጡ ቀሩ የሚባለው ከዚህ አንጻር ነው ለመናፍስት ይገበርላቸዋልና ማጂክ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሰው ደም ይፈልጋሉ መንፈሱ ያን ያክል አስማት የሚሰራላቸው እንደ ሲሞን መሰሪ ባየር ላይ እስከ መንሳፈፍ እንደ ክሪስ ኤንጀል ማለት ነው የተለያዩ አረብ ሀገራትና የተለያዩ አውሮፓውያን ውስጥ ያሉት ጠንቋዮች አብዛኞቹ በመታሐት ሰርከስ ውስጥ እስከ መግባት ድረስ ደርሷል ይሄን የሚያሳዩት ግን ለህزب ጥበብና እንትን ይመስላል የአይምሮ የአይኪዩ መጣን ይመስላል ግን አይደለም የሰው ደም ተገብሮለት የሚሰራ መንፈስ ነው በእነሱ ውስጥ ያለው ይሄን አሰራር ነው እንግዲህ ዛሬ ለሰዎች ያጋባ ዓለምን ያደናገረበት እና እግዚአብሔር ግማሹ የለም ሲል ባለፈው እንደነገርኳችሁ በሃይማኖት ውስጥ ግራ በማጋባት አማኞችን ልክ ወሲበኛ ዘማዊ ሙስና ዘረኛ ጉቦ ተቀባዮች ልክስክሶች በማድረግ ፓጋን ያረጋዋል ህዝቡን ለሃይማኖት አባቶቻቸው ተአማኝ እንዳይሆኑ ተአማኝነት እንዳይኖራቸውና ለነሱ እንዳይገዙ ንስሐቸውም ለአባቶች እንዳይናገሩ ዛሬ እሱ እንደዚህ ሲዘሙት ካገኘሁት እኔ ሀጢያቴን ምናገሩ ለእንደዚህ አይነት ካህን ነው እንደብለው እንዲያስቡ በማድረግ በመሰረቱ ምንም አይነት ኃጢያት ቢሰራ ካህን ኃጢያትን እንዲቀበል ታዟል ግን ህዝቡን በዚህ አይነት ፍልስፍና በመውሰድ ፓጋን እንዳደረገ ሁሉ ዛሬም ደግሞ መታሐትን በማሳየት ጥንቆላን በማብዛት ዛሬ እስቲ ቤተክርስቲያን በር ለሄዱና መጻፍ የሚሸጡትን ሰዎች ጠይቋቸው አውዲ ነገስት አለ ሆይ መፍቴ እስራ ያለ ሆይ የእስራይ የቀጠላ ቀጠሎችን የነዚህ የመድኃኒቶችን የሚናገር መጽሐፍ አለ ሆይ ብትሉት አሁን ምላቹ 
አብዛኞቹ ደግሞ ስለ መድኃኒትና ስለ መዋረስ ማያቁ ሰዎች ደግሞ ይሄኮ ጠበብ ነው ያባቶቻችን የጥንትኮ የሚሰሩበት ስንት በሽታ የተከላከሉበት ስንት ነገር የሰሩበት ነው ምናምን ይላሉ ግን አይደለም አይደለም ቀጠሉ ብቻውን መፈወስ ካለበት ቀጠሉ ብቻ ይሄንን ብላ ይሄን ቀጠል የምታገኘው እዚህ ቦታ ላይ ነው አንተ ግን ሄደህ ለታገኘው ሰላማት ሲል እኔ ሄጂ ሰላማት ይሄን ቀጠልንካ ብሎ ሊሰጠው ይችላል ነበር ለምን ይደገምበታል ለምን ይቀመማል ምን አስፈልገ ከተቀመመስ ቢቀመም ቀጠሉ ብቻውን ይቀመም እንደ መዳኒት ግን ሌላ ድጋም መልካ ሳጥን ይል ወይም ደግሞ ሌላ ገቢር ምን አስፈልገው ምን አስፈልገው ጥቋቁር ነገሮችን እንዲቀበል የሰው ደም መደባለቀለበት እየተባለ በጣም አስፈሪ አስፈሪ ሆኖ ገቢሮች ያሉበት አሰራር ነው እነዚህ ገቢሮች ደግሞ ለህزب እንዲነገሩ አይገባም ነበር ድሮ ወይ ለመርጌታ ወይ ለደብተራ ወይም ደግሞ ይሄንን ለሚፈልጉ ለጥቂት ቆሎ ተማዮች ብቻ በማዋረስ ብዙዎቹ ንጹህ አገልግሎቶቻችን ከቤተክርስቲያን አሰጥተውብን አለል ያደረጉብን ሰዎች አሉ። ድንግል ሴቶችን በቀን ሰባትና ስድስት ሴቶችን የሚያወጡ በሳምንት እስከ አስር ሴቶች ድረስ የሚገናኙ ድንግል ሴቶችን ድንግልና የሚወስዱ ብዙ አስማቱን የተማሩ ሰዎች አሉ። ይነኳቸዋል ሴቶቹ ልባቸው ቀለጥ ይላል አልጋ ላይ ከተኙ ድንግልናቸውን ካስረከቡ በኋላ ዞር ቤት ከዚህ ወይ ምዛው ጥላዋት ይሄዳል ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ ቻታቆም ይያለቀሰች ትሄዳለች በርግጥ በዛሬው ጊዜ የድንግልና የተወሰደ ብላ መታለቀስ ሴት ያለች አይመስልኝም ምክንያቱም የድንግልና ክብር ስለማያውቁት ማለት ነው ባሁን ጊዜ ያሉት ሴቶች ድንግልና እጅግ በጣም ክብር ያለውና ትልቅ ትርጉም ያለው ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ድንግል የሆነች ሴት ያላት አስተሳሰብና ድንግልኗን ያስርከበች ሴት ያላት አስተሳሰብ ምን ያህል ትልቅ ልዩነት እንዳለው የሚያውቁት የድሮ ሴቶች ናቸው አሁን ያሉት አያውቁት ስለዚህ ጉዳይ በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን ግን ማኖ በማስነካት ሴቶችን በማፍዝዝ ብዙ ሴቶችን ወደ ቤርጉ ወደ ተለያዩ ቦታዎች በመውሰድ ድንግልና መውሰድ ባንክ መዝረፍ የባንክ ሰራተኞችን በማፍዝዝ አንገት ላይ የታሰሩ ማተቦችን በማስወልቅ እጅ ላይ ያሉትን ሰዓታት ሰዓቶች ቀለበት ይወርቅ ቀለበት ሞባይል አሁን ደግሞ በጣም ልዩ የሆነ ደግሞ ባክ ሞባይልን ስጠኝ ዱሰደው ሲለው እሺን ካውሰድ ይለዋል ለምን እንደው ምትወስዶ ሞባይል አልሰጠህም ካለ መንፈሱ ወደዛ ሰው ይያልገባ ማለት ነው ሙከራ ማድረጊያ ነው ይጠይቃል ሞባይልን ስጠይ ዱሰደው ካለ እሺ ብሎ ከሰጠው ይዞ ይሄዳል ቀጥታ አጠገባችን ቆሞ ግን ሲደገም ነበር ያ ሰው ከመጠየቁ በፊት ለማፍዘዝ ማለት ነው እስቲ ብዙዎች እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ካንገታቹ ላይ ማተብ አውልቃቹ የወርቅ ማተብ ለሰው ራሳቹ በጃቹ አልሰጣቹ ብዙዎቻቹ በጃቹ ያዛችሁትን ብር ኪሳቹ ውስጥ ያለውን እንካ ይሄንን ጨምሩ ሰድ ይያላችሁ የሰጣችሁ ይላችሁ ከደቂቃ አዋላ ስትባንኑ ኡኡ ብላችሁ የጨዋችሁ ሰዎች ይላችሁ ይሄ የመታሃቱና የአስማቱ ዓለም ያመጣው መዘዝ ነው በቤተክርስቲያናችን በር ላይ ይሄንን የጥንቋላ መጽሐፍ እንዲሸጡ የፈቀደላቸው ሰው የለም ግን ከዘበኞቹ ጀምሮ እስከ አስተዳዳሪ ድረስ ይሄን መቃወም ሲገባን ብዙዎቻችን ግን ፈዘናል ደንዘናል ማለት ነው ለምን እንደሆነ ሲባል ያው ደነገስቱ መጽሐፍ በማተሚያ ቤት በማባዛት ትውልዱን አስክረውታል አሁን ድሮ በፊት ጥይት ሰዎች ነበር መጽሐፉን አንብበውት የሚያሳክሩን አሁን ግን ለሁሉም ህዝብ ወጥቷል የምትፈልጉ አንብቡ መንፈሱን መዋረስ የምትፈልጉ ተዋረሱ መዝረፍ ማመንዘር የምትፈልጉ አመንዝሩ ተብሏል ሌላው ደግሞ በአውሮፓያንም ሆነ በአፍሪካን በተለይ በናይጄሪያ የተለመደ አሰራር ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ምንድነው የተለመደ አሰራር የመታሃቱን ያስማቱን አሰራር በኪሳቸው ውስጥ ስራ አስር ቅጣላ ቅጣለና የተለያዩ ቅባቶችን በመቀባት ወንዶችን ሄደው በመንካት ግብረ ሰሎ ማድርጎ ማባዛት ነው ሄደው ይነኳቸዋል ወንዶቹ ወንዶቹን ይዳብሷቸዋል ይጨብጧቸዋል ከዛ ጥያቄውን ሲያቀርቡላቸው በጃቸው የጎተቱ ሲወስዷቸው ፈቃደኛ ይሆናሉ ይደፈራሉ ወይም ይደፍራሉ ብዙ ጊዜ የተወሰዱት የተጎተቱት ተደፋሪ ነው የሚሆኑት ያው ሲ ወደ ግብረ ሰሎ መነት ሲቀየሩ ሴት ግብረ ሰሎ ነው የሚሆኑት ወንዶቹ ማለት ነው ሴት ዛር አይነጥላ ታድርባቸዋለች ማለት ነው መንፈሷ ታድራለች ይሄ በሌላ ጊዜ በብዙ በጣም ረቂቅ በሆነ መንገድ በአይነጥላ በሚለው ላይ አስተምራቸዋል እንዴት አርጋ እንደምትዋረስ ግብረ ሰሎ እንዴት እንደምታደርግ መንፈሷ አሁን ግን ለነግራቸው ይፈልኩት የመታሃቱንና ያስማቱን ዓለም ተጠቅመውበት ትውልዱን አሳክሮበታል ምን በማድረግ ዘማዊ ልቅ በማድረግ ፖዚሽን የሚባሉ የሴክስ አይነቶችን በማምጣት ህዝቡን አስክሮታል በሞባይሎቻችን ቪዲዮዎችን በማየት 
ፖርኖ ሴክስ የሚባሉ አሉ ይሄ በመታየት በካሜራ በመታየት በቴሌ በሞባይላችን በመታየት ራስን በራስ በድምጽ በመስማማትና በመነካካት የሚመጣ ይሄ በጣም አሳፋሪ ሆነ አሰራር ነው ይሄን አሳፋሪ ሆነ አሰራር ብዙዎቻችን አናውቀውም ለምን እንደሚያረግብን አናውቀውም እንዳልኳችሁ ገብረሰዶሞች ገብረሰዶሞች እንዲሆኑ ሰዎችን በማስነካት ብዙ ወጣቶች እኮ ጫዋ የሆኑ ወጣቶች ገብረሰዶም ሆኗል ለምን እንደሆኑ ግን አናውቀም በጣም ብዙ ወንድም እና እህቶቻችን ለዚቢያንና ገብረሰዶም ይሆኑት በዚያ አሰራር ነው ብዙዎቹ እናንተ ራሳችሁ ደፋሪነን ብላችሁ ወይም ደግሞ ገብረሰዶም አድርገዋለሁ ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች እኔም አስማት አልተጠቀምኩም እንዲሁ ነው ገብረሰዶም ይሆንኩት ብላችሁ ልትሉት ይችላል በውስጣችሁ ያለው የዛር መንፈስ ግን ካባታቸው የመጣው ወንዶች ከናታቸው የመጣው ሴቶች ለዚቢያንና ገብረሰዶም ያደረጋችሁ የናትና ያባታችሁ የአምልኮ መንፈስ ነው ያቴቴ ጨሌ ስትዳበሱ ስላደጋችሁ ማለት ነው ራሴና መመይ ስትሉ ጎዴን ቆረጣይ ስትሉ ብርድ ብርድ አለይ ስትሉ እናታቹ ከዛች ቀይ ከመተጣጣ ከመተጣጣዋ መሶብ ውስጥ አውጥታ ያቴቴ ጨሌን ስትዳብሰን ለያችን ላይ ስታደርግብን ራስ ምታቱ ሊት ሆን ይችላል ለጊዜው ብርዱ ሆነው ሊት ሆን ይችላል ለምን መንፈሱ ምን ነው ራሳችሁኝ ብሎ የማስተዋሻ መንገድ ነው ህመም የሚለቀብን ከዛ ጨሌውን አውጥተው ልጆቹ እንዲዳበሱ ነው በየቀኑ በየሳምንቱ በየወሩ በጨሌው በተዳበሰን ቁጥር ወደ ቤት ክርስቲያን የሚሄድ አቀማችን እየቀነሰ እንዲሁም ደግሞ ስለ መንፈሳዊ ነገር ማሰብተተን ስለ ዓለማዊ ነገር ብቻ የማሰብላችን እየሰፋ ይመጣል ማለት ነው ይሄንን በሚመስል አስተባር ደግሞ ወደዚሁ ደግሞ ወደ አሁን ወደ ለልበዘ ዘመን ስንመጣ ሴቶቹም ወንዶቹም በመናፍስት የተለከፉበት አሰራር ቢኖር ይሄው የጥንቆላው የምታቱ የድግምቱ አሰራር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በሳይንሳይ በሆነ መንገድ መንፈሱ እጅግ ጠበብ ነው በሚል መንገድ ተጠቅመውበት ማለት ነው ጠበብ ነው በነጠቀመውም ችግር የለውም ሰይጣንም እኮ ማዘዝ ይቻላል እኛ ውስጥ እንዳይገባ ማድረግ ይቻላል ግን ማዘዝ ይቻላል እንዴት ነው እኛ ውስጥ ሳይገባ እኔ ፊቴን ውሃ ሳይነካይ መታጠብ ይችላል ነው እንዴ በመጀመሪያ መታጠብ የሚባለው ቃላት የመጣው በውሃ ነው በወተትም ይሁን በምንም ይሁን ስታጠብ ፊቴን ነክቶ አይነ መታጠበው ካልነካይ መታጠብ የሚባለው ቋንቋ ላይ መጣ ይችላል ስለዚህ መንፈሱ እጅግ ረቂቅ በሆነ መንገድ አሰራር ዓለምን ተቆጣጥሮታል ምታሃትም ወደ ወታደራዊና ወደ ሀገራዊ ወደ ኢኮኖሚያዊ አሰራር አምጥቶታል ብዙ ሰዎች ለሳይንስ አሰራር መናፍስትን ተጠቅመዋል ለሳይንስ አሰራር እስቲ ተመልከቷቸው ወደ መንኮራኩር የወጡትን የወጡትን ብረታ ብረቶች የሚሰይማቸው በመንድነው አፖሎ ነው የምትባለው አለ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጠቀቸው መንኮራኩር አፖሎ ማለት ራ ዮሐንስ ምራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ 911 ብሎ ዛሬ ያደጋ ጊዜ ጥሪ ብሎ ዛሬ ኢትዮጵያውያን ተቀብለውታል ይሄንን ቁጥር 911 ወይም ደግሞ አደጋ ሲገጥማቹ እዚህ ቁጥር ላይ ደውሉ ተብሎ ነው የሚባለው ግን ይሄን ቁጥር በራ ዮሐንስ ምራፍ 9 ቁጥር 11 ወይም 911 ብላችሁ ስትገቡ መታገኙት የጥልቁ መንፈስ ስሙ አብዶን ወይም አፖሊዮን ነው ይላል አብዶን ወይም አፖሊዮን ነው ይላል ይሄ የጥልቁ መንፈስ አብዶን ወይም አፖሊዮን የሚባለው መንፈስ ያለው እምኑ ጋር ነው ራ ዮሐንስ 9 11 ላይ ነው ለሳይንስ ተጠቅመውበታል እንዲሁም ደግሞ አፖሎ በሚል ስም አፖሎ ጎማ አፖሎ 11 እና 13 ምትባል መንኮራኩር ነች ወደ ጨረቃ ያመጣቋት እና ለሳይንስ ያልተጠቀሙበት ያልተጠቀሙበት የጣውታት ስም የለም የጣውታት ስም ለምታሃትና ለጥንቆላ የነበሩ ድሮ ይመለከው የነበሩ መናፍስትን በሙሉ ዛሬ የሳይንሳዊ ውጤት መሳሪያዎች ስም አድርገዋቸዋል ቀድም እንደነገርኳችሁ አይሳይስ የሚባለው አማጽየ የመጣው ኢሲስ ከመትባለው አጣውት ነው በግብጽ ውስጥ ኢሲስ ኦሲሪስና ኦሳይስ የሚባሉ ሶስት አማልክት አሉ እነዚህ አማልክቶች የየራሳቸው ተግባር አላቸው ኢሲስ የምትባለው ወይም አይኤስ አይኤስ የምትባለው አጣውት ጸጉረ ልውጥ ከመጣ ወይም የሌላ ሀገር ሰው ከመጣ የምታቃጥር መንፈስ ናት ይህን መንፈስ ደግሞ ሊቢያውያን በጣም ያመልኳትና ወንዝ ዳር ወስደው ሰዎችን በማረድ ደም ይገብሩላት የነበረች ሴት ዛር መንፈስ ናት ብቻ ዛሬ ለሳይንስ ምን ተቀምባቸው መሳሪያዎች በሙሉ 
ምንድናቸው ሲባል ያለምንም ጥርጥር የምታቱንና የጥንቆላውን ያስማቱን የጣውታትን ስም ነው ማለት ነው እና ተጠቅሞበታል በደንብ በደንብ ስልኮቻችንን ተመልክቱ ሄሎ ስትሉ ሄል ማለት ሲል ነው እንግዲህ ኦ የሚለው ቋንቋ መደነቅ ነው የሚያሳየው የኤግዛቤርን ስም ነጥቆ ዋው ከሚለው ስም ወስዶ የተጠቀሙበት ነው ቤል ሪንግ ትላላችሁ ለምሳሌ ቤል ሪንግ ማለት ደውል ማለት ነው ሪንግ ቶን ማለት ደውል ማለት ነው ይሄ ቤል የሚባለው ጣውት ቤል ሆሮ ወይም ደግሞ ቤል ዘቡል የሚባለው መንፈስ ነው ያዘው ስታር የሚባለውን ኮኮ የሚባለውን ስትመለከቱት ደግሞ አስታሮት ኤስታር የምትባለውን ወይም ደግሞ ዛሬ አስማንዲዮስ የሚባል የአይነጥላ መንፈስ ብለን የምንጠራው በአማርኛ አስማንዲዮስ በብርሳ ነራጉ ኢላ ያለው ትዳር ከልከል የሚባለው መንፈስ ነው እና ይሄን ይሄን ሁሉ ለሳይንስ ተጠቅሞበታል ኒከን ካነን ቶዮታ እንዚ በጣም አስገራሚ አስገራሚ ስሞች የመናፍስት ስሞች ናቸው የጣውታት ስሞች ናቸው ቁጠሩ ድረስባቸው ሌላ ጊዜ በነዚህ እንመጣበታለን ምን ምን እንዳሉ እናንተ ለይዋቸው እኔም ሰፋ ባለ መንገድ ሌላ ጊዜ ይሼላችሁ መጣለሁ ቀጣዩን ደሞ ክፍል 3ን እንድታደምጡ በዚህው ጋር ብዛችኋለሁ ወደ ክፍል 3